公众号的事情我已经知道了，出了问题为什么不告诉我？顾西西，你现在做这些根本就不合时宜，网友要看的不是这个。所以说他们骂我诬陷，我就该忍着是吗？这件事情我没有做错，我就要把真相告诉他们。是，你是没有做错，但你现在做这些只会引起他们的抵触情绪。现在最好的就是等事情的热度降下去，你再出一份简洁明了的报告，澄清事实。倪思辰，如果这件事情发生在你身上，你会这么做吗？我当然会这么做。因为这是解决问题的正确方法，你现在需要的是理智，不是情绪化。所以说，我们从一开始就不是一路人。顾西西，你看不出来我是想帮你吗？那天在舞会上，舞会的事我知道了，我知道了。现在我要工作，你可以走了吗？我不是过来找他解释的吗？还是让他好好休息吧居然还在回复，我的人你也敢骂？啊，看来真的跟尹思成说的那样，不能硬碰硬了，得先冷静下来才行。人间冰美事，这个人谁啊？回怼了这么多人，还有人帮我说话，不会我也有脑残粉吧？你好，谢谢。这肥了，居然又夜不归宿。你怎么来了？这句话是我先问吗？顾西西，你一晚上不回来。是不是忘了自己是已婚人士的身份了？林总，我们又见面了。莫总很闲吧？天天在这里晃悠。我想林总是不是有什么误会啊？我跟西西一直在讨论这件事情的对策，他有一些想法，彼此交流一下。顾西西身边有我就已经够了，不劳莫总费心。我是西西的朋友。又是这家店的股东，理所应当关心这家店的情况。顾西西，我也要做你店的股东
。这是我的店。我是你老公。你，尹总，这里不是外木，也不是你们家的家务室。我希望你可以尊重一下 C C 品牌店的店主。早饭了吧？我请客我的事以后不用你管，请你搞清楚什么叫做划清界限。事情不是你想的那样。嗯、居然敢拉黑我！学长，啊不，莫总，里面坐。不用了，我待一会儿就走。啊。我回去仔细想了想，这次的事情并没有那么容易解决，毕竟你们没有处理公关危机的经验。这样下去，舆论只会对 C C 越来越不利。对对对，今天那些人还微博私信骂了我们整整几十页呢。所以我在想，也许可以用文业集团的公关团队来帮 C C 度过这次的危机。嗯，我明白你的顾虑。你放心，只要文业集团不主动出面，就不会对这件事情有所影响。我觉得现在网友质疑的是我才不配位，觉得我没有设计能力。如果单纯的靠公关去扭转舆论的话，我觉得可能不妥。我们需要一次机会来证明自己的价值和能力。这是个不错的想法。嗯，但是讲真的，我还没有找到任何解决的办法。不过没有关系，给我一点时间，我一定能找到解决办法的。是我们，别忘了我是你的股东，更是